Naskočili byste někdy z mrakodrapu na prostěradle? A co takhle z letadla na padáku o stejné ploše jako to prostěradlo? Co kdybych vám dnes řekla, že v mém světě je možné se tohle naučit a ještě to využít jako extrémně účinnou metodu regenerace? Moje jméno je Rosina. Jsem pilotka a parašutistka a věci se nevždy zdají takové, jakými jsou. Vypadám snad já jako dopravní pilot. Většinou, i když cestou na letiště jedu v uniformě, lidi se mě ptají, na jaký karneval se chystám a že mám hezký úbor. Nebo když se jdu třeba protáhnout na letu, na dlouhém letu do gely, tak po mně cestující chtějí nápoje. Tak občas jim je dám, když jsou po ruce. Ale pravda je taková, že i když do některých letadel potřebuji polštářek, abych došáhla na řízení, <laughs> mám nalátáno asi 2,5 tisíce hodin od menších dvoumístných letounů až po Boeing 737 a přes 3 tisíce se skoků z letadla. Jsem majitelkou Paraško Extreme 66, která se jmenuje podle jednoho z nejmenších a nejrychlejších padáků, na kterém létám, který má právě 66 čtverečních stop a to je právě plocha takového standardního prostě radla na dvojitou postel. <laughs> Většina lidí si pod pojmem medi meditace představí regeneraci nebo nějaké spa, relaxační zařízení. Já jsem pro vás dnes představila krátké video, jak si takovou regeneraci představuji já. Tak to byla jenom taková krátká ukázka. My dnes žijeme v takové hodně zrychlené době. Naše generace žije ve světě, který se neustále mění a dost často se děje to, že my vlastně tak jako žijeme v budoucnosti. Pořád přemýšlíme o tom, co bude, co stíháme, co nestíháme. Dost často se stresujeme některými scénáři, které ve finále třeba ani nenastanou, ale málo kdy žijeme v takovém tom právě tady a teď. Spousta z nás chodí do práce, tam odpočítává hodiny a minuty, kdy se už těší domů. Já osobně se do práce naopak těším a užívám si každou minutu. Na každém letu mám radost z toho, když se třeba moji cestující radují nebo někdo na seskoku má z toho radost, že se překoná. A zároveň i já si užívám a na každém svém letu se něco nového naučím. Takovému parašutismu nebo leteckým sportům se zkrátka věnujete vždycky na 100% s maximální oddaností a vášní. Neznám nikoho, kdo by třeba skákal a věnoval se tomu jenom občas, když zrovna nemá na práci nic lepšího, že by teda zrovna tenhle víkend, jako si teda, když už se hodně nudí, šel skočit padákem. <laughs> Takové kamarády na letištích nepotkávám. Co se týče regenerace, Mám tady takové přirovnání pro vás k meditaci. Při meditaci se snažíme vlastně odprostit od nějakých škodlivých myšlenek, soustředit se na takovéto teď a tady, ať už tím, že se třeba soustředíme na svůj dech, anebo nemyslíme vůbec na nic. Stejného efektu my ale můžeme dosáhnout právě extrémní akcí a zaostření myšlenek v rámci takového extrémního zážitku. Věřte mi, že když poletíte 200 km za hodinu k zemi volným pádem, nebude to u toho přemýšlet o žádných dalších problémech a perfektně se vyčistíte hlavu. Funguje to u každého skoku a zároveň to ale nejvíc funguje, když ta aktivita je pro vás co nejnovější. Takže u takového prvního skoku například to už je takový nejextrémnější proces regenerace, protože vlastně žádný ten skok už nebude pro vás tak nový, to prostředí nebude nikdy tak nové a tak akční, jako právě u toho prvního seskoku. Tak. Co se týče té regenerace a v čem spočívá regenerace v rámci toho extrémního prožitku? Já bych to tedy schrnula do takových hlavních tří benefitů. 
První z nich je situational awareness, neboli uvědomění si té dané situace. My při těch extrémních sportech se soustředíme na to tady a teď. Když letíme volným pádem, musíme vědět, jakou máme výšku, kde se nacházíme. Musíme zkrátka v tu chvíli být úplně v té situaci přítomní tady a teď, řešit, co je důležité, co není důležité a zároveň to filtrovat v daném čase, protože máme jenom omezený čas. My otevíme, otevíráme padák ve výšce jednoho kilometru. V jednom kilometru, když bychom dál padali volným pádem, máme to na zem 20 vteřin. 20 vteřin není zas tak hodně, ale zase na to udělat základní rychlé rozhodnutí. Podívejme se na to. 121, 122, 123. Uplynuje tři vteřiny. Tři vteřiny bohatě stačí na to rozhodnout se přeci, jestli mám nad hlavou padák, anebo nemám. To je celkem rychlé a jednoduché rozhodnutí. Já, když jsem ještě neskákala, tak jsem hrála závodně volejbal. Tam jsme často zažívali takové stresové situace na turnajích, kde na nás trenér křičel, protože jsme špatně zahráli míč a někdy to bylo i doprovázené pláčem mých spoluhráček. Já jsem v době, kdy jsem začala skákat, úplně vlastně přehodnotila své přemýšlení. Úplně jsem jako jinak začala smýšlet o tom, co je a co není důležité. Takže už potom takové ty problémy, jestli míč spadl na čáru, anebo 10 cm do autu, už mi to připadalo úplně nesmyslné, jako se kvůli tomu stresovat. A vlastně se tím dost jako odblokovala i spousta takových těch klasických pozemních problémů, protože když se nad tím opravdu zamestlíme jako z pohledu jak je důležité, jestli mám v dané výšce otevřený padák a správně nebo ne, tak potom ty ostatní problémy jsou opravdu už takové odlehčené, řekněme. Dalším benefitem je 3D orientace v prostoru. My můžeme se při leteckých pohybech, sportech pohybovat hlavou nahoru, hlavou dolů, ve všech osách, vlastně se můžeme otáčet a rotovat i kolem několika os zároveň a to nám neskutečně obohacuje úhel pohledu. Zkrátka koukáme na svět s nějakým nadhledem z takzvané té ptačí perspektivy a nacházíme nové úhly pohledu, ať už do našeho běžného života, anebo do dalších třeba freestyleových triků, který můžeme vymyslet za volného pádu. Když si to třeba vyzkoušíte doma před zrcadlem, uvidíte, jak je to někdy těžké. Zkuste si třeba lehnout si na záda před zrcadlem a vymyslet, jak byste z té vaší polohy doletěli třeba do nějakého kouta ve vašem bytě. A teď, kde je nahoře, kde je dole, kde je vpravo, kde je vlevo. Tohle všechno si můžete perfektně v letadle, v akrobatickém letadle na padáku vyzkoušet a určitě vás to obohatí a rozšíří vám to i mozkovou kapacitu. Třetím a neméně významným benefitem extrémních sportů je adrenalin. Co se v našem těle děje, když tělo vyplavuje adrenalin? Rozbuší se nám srdce, máme víc krve do svalů i do mozku, zvýší se mozková kapacita, zvýší se kapacita plic. Zkrátka, tělo funguje v takovém maximálním režimu, je připravené na to něco řešit. Dokonce i v krvi máme v tu chvíli víc cukru, aby jsme právě měli energii na to všechno, co nejlépe řešit. Děláme při těch leteckých sportech všechno na 100%. Na to musíme mít tu energii. Mně se třeba často lidé ptají, jak je to s takovou zodpovědností, když letím dopravním letadlem a mám za sebou 200 lidí. Mně tahle otázka připadá úplně nesmyslná. Jakmile já jednou letím, tak už letím naplno, a nebo, nebo neletím vůbec, když to třeba k tomu není a není počasí, tak radši zůstanu na zemi. Ale každopádně, když letím, letím vždy stejně. Ať letím sama, nebo je za mnou 200 lidí, nebo člověk za mnou není žádný, a nebo třeba 66 malých dětí a rostomilých ko koťátek, vždycky poletím stejně, s maximálním ohledem na bezpečnost. Vzhledem k tomu, že vím, jak to funguje, tak také si troufám říct, že létání, když se provádí tak, jak má, je maximálně bezpečné. Takové nebezpečí já naopak vidím u aktivit, 
při kterých se nevěnujeme plně tomu, co děláme. Děláme to bezmyšlenkovitě, takzvaně v módu autopilota s leteckým srovnáním. A je to podle mě třeba například v kuchyni. V kuchyni hrozí velké nebezpečí. Máme tam spoustu nebezpečných nástrojů, ostré nože, spousta horkého, dokonce i neviditelného horkého, jako je třeba pára z vařící se konvice. Řeknu vám to upřímně, v kuchyni nastalo daleko víc zranění, co se týče historie lidstva, než na nějakém letišti. Zase, nesmíme to brát na lehkou váhu, protože když nebudeme dělat věci tak, jak se mají a nebudeme létat s ohledem na bezpečnost, tak nás to samozřejmě strestá. Na rovinu říkám, že po takovém nepovedeném seskoku regenerace opravdu není možná. Bohužel. Jak říká jedno staré parašutistické přísloví, pokud neuspějete hned při prvním skoku, parašutismus není pro vás. A je to vlastně, je to tak i u každého dalšího se skoku. Právě v tom je ta extrémnost. Extrémní sporty se nazývají ne od toho, že jsou extrémně šílené, ale právě od toho, že se soustředíme extrémně v každém okamžiku. Takže, co s tím? Pokud vám nejde doma meditovat, já vás zvu, přijďte se se mnou proletět při extrémním zážitku, můžete si vybrat dle vlastního kusta, ať už třeba od letu ve větrném tunelu nebo letu akrobatickém proudovou stíhačkou, nebo třeba samostatným seskokem na padáku. A pokud ten samostatný seskok na padáku bude to, co si vyberete, nemusíte se bát. Máme pomalé studentské padáky, které mají plochu až takových šesti prostě radel. A na vlastní kůži si pak můžete vyzkoušet moto mojí paraškoly. Too much flying is not enough, neboli létání není nikdy dost. Díky za pozornost.